Hi guys, welcome to Royal Dakshin. இன்னைக்கு நாம டிபிக்கல் தமிழ்நாடு செயல் வத்த குழம்பு தான் செய்ய போறோம் இதுக்கு சுண்ட வத்தல் மற்றும் மணத்தக்காளி வத்தலை போட்டு இந்த குழம்பு வைக்கிறோம் வாங்க எப்படி செய்யறன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல எலுமிச்சம்பழம் சைஸுக்கு புளிய தண்ணியில் ஊற வச்சுக்கலாம் இதுக்கப்புறம் வத்த குழம்புக்கு நாம் ஒரு பொடி வறுத்த அரைக்கணும் முதல்ல வெந்தயத்தை வாசனை வர அளவுக்கு வறுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மிளகு மற்றும் ஜீரகத்தையும் அதோடு சேர்த்து வாசனை வர அளவுக்கு வறுத்துக்கலாம் கடைசியாக இந்த கருவேப்பிள்ளையும் போட்டு நல்லா வாசனை வர அளவுக்கு வறுத்து ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுக்குவோம் இதை ஆற விட்டு அப்புறம் பொடி பண்ணி வத்த குழம்பு மேலே தூவி இறக்கலாம் இந்த வத்த குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா நல்லெண்ணெயில் மட்டும்தான் செய்யணும் முதல்ல சுண்ட வத்தல் மற்றும் மணத்தக்காளி வத்தலை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் வாங்க இப்ப குழம்பு செய்யலாம் முதல்ல காஞ்ச மிளகாய போட்டு அது கூடவே கடுகும் போட்டு பொரிய விடுவோம் இந்த நல்ல கடுகு பொறிஞ்சு வந்தோடனே இது கூடவே நாம் வெந்தயத்தை சேர்த்து பொரிய விடுவோம் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கட்டி பெருங்காயத்தை நுணுக்கி நாம் அந்த பொடியாக்குன அந்த பெருங்காயத்தை போட்டு தாளிக்கிறோம் இது கண்டிப்பாக வத்த குழம்புக்கு கூடுதல் சுவையை தரும் அது இல்லாமல் இது வயிற்றுக்கு நல்லது கடைசியாக ஒரு கொத்து கருவேப்பில் போட்டு இந்த வத்த குழம்பை தாளிச்சிடலாம் இதுக்கப்புறம் நம்ம சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் கூடவே சின்னதாக நறுக்கிய பூண்டையும் அந்த வெங்காயத்தோடய சேர்த்து நல்லா வதக்கலாம் இந்த வெங்காயம் பூண்டும் கொஞ்சம் வதங்கி வந்த பிறகு இதில் நாம் மசாலா பொடியெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் முதல்ல மஞ்சள் பொடி ஒரு கால் டீஸ்பூன் காரத்துக்கு ஏற்ப மிளகாய்த்தூள் அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி நாம் சாம்பார் பொடி போட்டு தான் பண்ண போகிறோம் அதனால் சாம்பார் பொடி மற்றும் கல்லுப்பு சேர்த்து இதை நல்லா பிரட்டி வதக்க போகிறோம் நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சாம்பார் பொடி எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டியிருக்கேன் அதுக்கான லிங்க்கை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு தக்காளியை அரைச்சி இதோடு சேர்க்கும் பொழுது குழம்புக்கு நல்ல கன்சிஸ்டன்சி கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் ஊற வச்ச புளியை நல்லா கரைச்சி இந்த மசாலாவோடு சேர்த்து நாம் கொதிக்க விட போகிறோம் இந்த குழம்புக்கு தேவையான தண்ணியும் சேர்த்து குழம்பு கன்சிஸ்டன்சிக்கு எவ்வளோ தேவையோ அது அவ்வளோவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நாம் அந்த குழம்ப பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு கொதிக்க விடுவோம் இந்த ஒத்த குழம்பு பார்த்திங்கன்னா அறுசுவையும் இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா புளிப்பு உப்பு காரம் கசப்பு தோர்ப்பு இனிப்புன்னு சொல்லிட்டு அறுசுவையும் இருக்கிற இந்த இந்த குழம்பு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நம்ம உணவோடு அடிக்கடி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே வறுத்து வச்ச அந்த பொருட்களெல்லாம் இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக அம்மியில் பொடியாக்கி அந்த வத்த குழம்பு மேலே போட்டு தூவி இறக்கும் பொழுது அதனோட வாசனையே வேறு லெவலில் தான் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த குழம்பு நல்லா கொதிச்சு வந்துக்கிட்டு இருக்கு இதோட சின்ன துண்டு வெள்ளத்தை சேர்த்துக்கிறோம் இந்த மாதிரி புளிக்குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காரல் இருக்கும் அதனால் கொஞ்சோண்டு வெள்ளம் சேர்த்துக்குங்க அது சுவையை கூட்டி கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் பொறிச்சு வச்ச வத்தலையும் இந்த குழம்போட சேர்த்து கொஞ்சம் கொதிக்க விடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த குழம்பு நல்லா கொதிச்சு நல்லா எண்ணெய் மிதந்து வர அளவுக்கு வருது இப்போ நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக பொடியாக்குன அந்த பொடியை இந்த வத்த குழம்பு மேலே தூவி அதோடு ரெண்டு கொத்து பச்சை கருவேப்பிள்ளையும் போட்டு கடைசியாக கொஞ்சம் பச்சை நல்லெண்ணையும் விட்டு அப்படி மிக்ஸ் பண்ணி அப்படி இறக்கி வச்சு 
இந்த கம கமன்னு வாசமாக இருக்கிற இந்த ஒத்த குழம்ப பரிமாற வேண்டிதான் இந்த ஒத்த குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா சூடான சாதம் சுட்ட அப்பளம் பருப்பு உசிலி கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் விட்டு அப்படி பிசைஞ்சி சாப்பிட்டிங்கன்னா சும்மா அட்டை காசமாக இருக்கும் இந்த வத்த குழம்ப நீங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சு சாப்பிட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குன்னு எனக்கு சொல்லுவீங்க இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி உங்கள் ஃபேமிலியோடு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ரெடியாக இருங்க மீண்டும் ஒரு சூப்பரான ரெசிபியோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் நன்றி